，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子新剧杀青就加盟新综艺，看清其他三位女嘉宾，节目收视必火。近日，杨子新剧《成欢记》刚刚杀青，就官宣加盟了新综艺《我们的美好生活》，和三位常驻嘉宾一起改造乡村民宿，这个组合简直太强大了，让人期待满满。据悉，《我们的美好生活》是一档以助力乡村振兴为主题的综艺节目，邀请了三位热爱生活的女性代表前往乡村改造民宿，分享他们的智慧和经验，最终帮助当地村民致富。这个节目有点像之前的《向往的生活》，但是更加注重社会效益和公益意义。如果效果出色，相信会成为备受喜爱的慢综艺。那么，这三位女性代表分别是谁呢？第一位就是我们熟悉的香港女神蔡少芬，她不仅演技精湛，而且生活能力超强，从家庭到事业都能驾驭得游刃有余。第二位就是我们的综艺女王谢娜，她不仅幽默风趣，而且善良大方。从快乐大本营到奇遇人生，她都能给我们带来欢乐和感动。第三位就是我们的人气女神陈乔恩，她不仅颜值高，而且心灵美。从命中注定我爱你到锦绣园华丽冒险，再到笑傲江湖，她都能展现出不同的魅力。这三位女神已经足够让人惊喜了，但是节目组还给我们准备了一个更大的惊喜嘉宾。那就是我们的小仙女杨子。杨子作为飞行嘉宾，将在节目中与其他三位女神合作改造民宿，并展现出她的生活态度和风格。这可是杨子很少见的综艺出镜啊！之前她因为频繁拍戏而很少参加综艺节目，只有在快本和中餐厅等节目中偶尔露面。这次她能够加入我们的美好生活，真是让人感到意外和兴奋。想知道杨子在节目中会有什么样的表现呢？会不会像在剧中一样可爱又任性呢？相信无论如何，杨子都会给我们带来惊喜和感动。毕竟他的作品一直备受认可，尤其是最近的《长相思》引爆热度，让人对他的演技赞不绝口。而且杨子还有很多即将上映的作品，比如《青簪行》《成欢记》等，都是让人期待的大剧。杨子是一个非常有潜力和实力的演员，他不仅能够演绎不同的角色。而且能够把握不同的机会，无论是电视剧还是综艺节目，他都能展现出自己的风采。有网友很好奇，杨子和其他三位女神的合作会是怎样的呢？他们会不会成为好朋友呢？这个组合一定会确保节目的高收视率，也会让观众看到不一样的他们。很多粉丝都在表示了对这档节目和杨子的期待与支持，比如杨子加油，期待你在节目中的表现，也期待你的新作品。你是最棒的，蔡少芬、谢娜、陈乔恩、杨子，这四位女神简直太强大了！这档节目一定要看。我觉得杨子和谢娜会很大，两个都是幽默又可爱的女孩子，希望她们能成为好朋友。杨子真是太努力了，拍戏拍得那么辛苦，还要参加综艺节目，希望她能多多休息，保重身体。总之，我们的美好生活是一档值得期待的综艺节目，因为有杨子的加入，这档节目一定会火爆全网，也会让更多人关注乡村振兴和民宿改造这样的公益事业。《长相思》第二季何时归来？杨子、谭健次等一众演员为你揭晓。你是否已经被《长相思》第一季深深吸引，迫不及待地想要看第二季了呢？作为书粉，当你看到杨子饰演的文小六和谭健次饰演的香柳大人时，是否感到眼前一亮呢？今天我们就来一起聊聊这部剧，以及你对第二季的期待。首先，我们先来回顾一下这部剧的精彩之处。在《长相思》第一季中，杨子饰演的文小六从小就女扮男装，生活在市井之中。她以男孩子的形象和性格示人，连说话的方式都十分自然。让观众仿佛看到了一个真实的小六。谭健次饰演的香柳大人则是一个深情而冷傲的角色，他内心柔情万丈，但表面上却始终保持冰霜般的冷漠。张晚意饰演的枪玄和邓卫饰演的涂山璟与小六的感情纠葛也是看点之一。这些演员们的精湛演技让人深陷其中，看完第一季不禁让人大呼过瘾。接下来，我们来讨论一下第二季的期待。作为书粉，我们当然希望第二季能够忠实还原原著。在剧本、制作、导演和演员方面，我们都期待着更上一层楼的精彩表现。特别是杨子
、谭健次等演员的演技集体再现，让我们更加期待他们在第二季中的精彩表现。最后，我想说的是，希望第二季能够尽快播出，让我们这些书粉早日看到自己喜欢的角色在屏幕上的身影。同时，也希望制片方能够继续保持高水平的制作水准，为我们呈现更加精彩的剧情和视觉效果。让我们一起期待《长相思》第二季的到来吧！大家好，我是大嘴侃侃娱乐圈，欢迎关注、点赞和指导，便于小编更加努力。零二，大瓜来了！肖战被人实名举报存在偷逃税行为，我有不一样的看法。肖战一直是中国娱乐圈的一颗耀眼明星，他的演艺事业一直都备受瞩目，但最近他因被人实名举报存在偷逃税行为而成为了媒体关注的焦点。这一举报引发了广泛的讨论和争议。我认为这个问题值得深入思考。首先，值得注意的是，举报并不等同于罪行成立。在任何社会中，人们都有责任和权利举报可能存在的不法行为。然而，这只是一个指控，需要进行彻底的调查和审查，以确定是否存在任何不当行为。在我们了解真相之前，不能轻易下定论。其次，肖战是一位公众人物，他的行为一直受到广泛的监视和审查。如果他真的存在偷逃税行为，那么这种行为无疑是不道德的。但我们也不能忽视中国税收制度复杂性和漏洞的存在。一些人可能会利用这些漏洞来规避税收，这是一个更广泛的社会问题，而不仅仅是个别明星的问题。此外，娱乐圈的压力和竞争也是一个需要考虑的因素。明星们通常面临巨大的粉丝压力，以及来自媒体和社会的高度关注。这种情况可能导致一些人在处理财务问题时出现错误或疏忽。因此，我们应该在评论和谴责之前，了解更多关于他个人和税务问题的情况。最后，我们不能忽视肖战过去的公益活动和社会贡献。他曾多次参与慈善事业，并积极为社会做出贡献。这些也是需要权衡的因素，我们不能只看待他的一次指控而忽略了他的其他方面。总之，肖战被举报存在偷逃税行为是一个复杂的问题，需要进行深入的调查和审查。在我们了解真相之前，不应轻率下定论，也不应过度污名化他。这也是提醒我们，不仅仅是明星，每个人都应该遵守税法，并认真履行自己的社会责任。娱乐圈的超级大瓜来了。顶流肖战居然被人实名举报偷税逃税，难道肖战又要遭遇一次塌房危机吗？众所周知，娱乐圈因为偷税逃税翻车的明星太多了，其中很多都是大牌明星。没想到现在就连肖战也被卷进来了，事情的真相到底如何呢？近日，有人直接向国家税务总局北京市朝阳分局举报肖战存在偷税逃税行为。该举报人在举报信中详细地罗列了肖战这些年商务代言、演出、拍戏、单曲巡演的所有收入，称肖战个人收入在九至一十亿之间。然而，肖战所在公司并没有公布财报和纳税信息，因此存在偷税逃税嫌疑。而北京市朝阳区税务局也回复了该举报人的信件，称你的检举信息已收到，下面还有一堆文字被打了码，不知道说了什么，应该是比较敏感的内容，为了过审所以打了码。该举报信件在网上流出后，迅速引起了网友们的热议。谁都知道，肖战是当下娱乐圈最火的明星之一。他要是偷税逃税，绝对是今年娱乐圈最猛烈的一场地震，势必地动山摇。只是，该举报者所检举的内容是否属实呢？单凭他的一段文字就说肖战偷税逃税，未免太没有可信度了。很多网友，尤其是肖战的粉丝表示，娱乐圈谁塌房都不意外，但肖战绝不可能塌房。众所周知，二二七事件，肖战就差点翻车了，多方势力暗中打压，企图让刚火起来的肖战跌落深渊。可最终，肖战挺过去了，如今更是成为娱乐圈的中流砥柱。这么大的难关都过来了，难不成肖战还过不了金钱的坎吗？也有网友认为，现在娱乐圈任何一个明星翻车都不是稀奇事，因为这些年我们见过大多大牌明星翻车了。没有翻车的时候，哪个不是光鲜亮丽的大明星？可一旦翻车，就会墙倒众人推，没人救的了。当然，我个人认为，肖战因为偷税逃税翻车的可能性几乎为零。为什么？大家应该看出来了。这些年翻车的女明星，大多数都是因为偷税逃税，说白了就是为了钱。而翻车的男明星，大多数都是因为女人。
，就像网友们调侃的那样，这个时代女人挖空心思搞钱，男人却整天想着男女之间那点俗事，这就是当代男性和女性的区别。说句不好听的，就算肖战翻车，也不可能因为偷税逃税。不知你怎么看呢？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。